我不在。滚开，傻子！妈，我真的不想嫁。那个穆远庭双脚残疾还不能人道，我嫁过去不是守活寡吗？女儿啊，妈也不想你嫁呀。不行，你没有选择。为了我们阮家能够在江城立足，你今天必须嫁。妈，有请新郎入场。既然阮小姐不满意这门婚事，那今天这婚不结也罢。我、啊、不想嫁。我穆远庭也不是非你不可。穆少，你这是在跟我退婚吗？你能不能有点自知之明啊？如果不是咱们两家定过娃娃亲，就你这样，能找到媳妇？或许阮家这个傻子大小姐，还会更容易掌控些。我记得这位也是阮家的小姐。既然如此，我宣布，从今天起，她就是我穆远庭的少奶奶。我？什么？天哪，学学了傻子！天哪！好呀，好呀。嗯，老婆好。正愁应该怎么接近穆远庭，完成组织的任务呢？这就送上门了。老大，你不会真的为了组织牺牲嫁给穆远庭吧？我可是听说他那方面，啊，反正你嫁过去会很惨的。放心吧，我就是个男人，运气中是我母亲的遗物，我一定会从穆远庭的手里拿回来的。你就等我的好消息吧。阮诗珊，这个贱人、嗯！我看不上的男人，你也敢捡？算你嫁给了他，你也改变不了你生来贱命的事实。哼，傻子配残废，真是天造地设的一对。啊！傻贱，你敢还手？哼，傻子配残废，真是天造地设的一对。啊！傻贱，你敢还手？别叫我爸，我没有你这种不知廉耻的女儿。爸爸，爸爸，这是会乖的。爸爸，不要不要失声啊！少在这装可怜呢，跟你那个夏家妈一个样。多亏你那个妈短命鬼死得早，才让我和爷爷有这种好日子过。姐姐，既然你不乖，那就说点惩罚你。妹妹，不要，不要！做什么？你在干什么？穆萨，阮石生从小就是个傻子，我们怕他嫁出穆家不懂规矩，正在教他呢。老公，好痛。你们就是这么教的啊！不不不，穆少，你误会了，这些都是生生自己在外面瞎玩弄的。是啊是啊，阮石生从小就没妈，所以一直是傻，莽莽撞撞的，不懂事，身上有点事是很正常的。你个登堂入室的小三，还敢提我妈？哎，阮石生，你个傻子，竟敢打我！苍蝇，有苍蝇，阿姨，你脸上有苍蝇。阮石生，你住手！别闹了，穆少，我们家生生虽然脑子不好，但是他心地善良，嫁进穆家不吃亏的。赶紧给我滚！走、哎，走。阮石生，你真的是个傻子吗？哇，老公，我们家好大呀！洞房，我
我要跟老公斗好啊！小心出路，看清楚了，穆少。少夫人小时候落水，摔坏了脑子，此后我就一直吃傻，连他亲爹都不待见他，更何况是他的继母。嗯，知道了。穆远庭到底把碧玺珠放哪儿了？该不会在他身上吧？不会这么倒霉吧？在找什么？妹妹说你家里很有钱，我想要钱给爸爸和阿姨买别墅、买泳池、买很多很多东西，这样爸爸和阿姨就不会再打我了。穆少原来不是残废啊！你很缺钱吗？嗯。梁先生，你告诉我，为什么大姨嫁给他？梁先生，你告诉我，为什么大姨嫁给他？老公，要摸风。你还没有回答我的问题。因为你好看呀，深深喜欢好看的帅哥哥。就仅仅是因为我好看？嗯，还有，还有可以睡觉觉，生猴子。我不能和你生猴子。为什么？不能人道。你的意思是说你没有力气吗？没关系的，生生有力气，生生可以主动。从今天开始，你睡地上。帅哥哥，别害怕，生生会保护你的。你不能忍到没关系，生生可以就行了。你，你睡地上怎么会没有呢？我都快把它扒光了，唯一没有搜查到的地方就只有……没做什么。你醒啦！滚！滚就滚！穆少，听闻百乐门的 K 在江城出现了，要是想找到两年前车祸的真凶，这次机会不能错过。好，我马上到。哎，帅老公，等等我。我今天很忙，别跟着我。有人出价一千万买两年前的消息，并且指明要见你。一千万，出手大是大方，我马上过去。一千万，出手大是大方，我马上过去。袁婷，爹爹。袁婷，你穆氏集团人的身份太让人眼红了。正好趁着这次车祸，让他们好好的消停一下。哎呀，您的意思是，这次车祸不是意外？不错，不过幕后黑手是谁尚且不清楚。我已经对外宣称。
你招致车祸后，双腿残疾，不能忍到，所以，在松手查清之前，也都得装成这个样子。速度快点！这人怎么这么眼熟？请等一下。转时针。请等一下。转时针。你是谁？我认识你吗？你，这位先生，你搭讪的手段未免太低级了点，我不喜欢。穆远庭怎么会出现在百乐门外面？你就是百乐门的老大 K， 不错。卡里有一千万，我要知道两年前滨江路那场车祸到底怎么回事。三天后你会得到全部真相。我说，现在情况怎么样？要三天，那咱们现在去公司吗？不，先回家。一直在家，上奶奶一直在客厅玩，没出去过。对呀、啊、对呀、啊，深深很乖的，深深一直都在家里，哪都没去。既然很听话，那就先去花园了。他果然开始怀疑我了。你怎么把太太亲自拆回国？听说你结婚了，说什么都要来看看你。对不起啊，穆哥哥，要不是我爸非带着我出国，你也不用委屈自己，娶个傻子当老婆。你爸也是为了你好。可是，今子先下去，我和袁婷还有些话说。好吧。你就是木哥娶回来的傻子老婆。你就是木哥哥娶回来的傻子老婆。你是谁？我是木哥哥的青梅竹马。青梅竹马？那你为什么没有嫁给他？啊！阮时少，你就是个傻子，根本配不上木哥哥。穆哥哥之所以选择和你结婚，只是为了利用你。你要是识相，就赶紧和穆哥哥离婚，然后滚出穆家、呃。你打我，你是坏人，坏人可以打。贱人，你竟敢打我！呃、你，你这个不要脸的东西，信不信我一会儿告诉穆哥，让你吃不了兜着走、呃啊啊哎？这是怎么回事？穆哥哥。娶回来的这个傻子欺负我，你看看我的脸都被他打成什么样了。是我的手也很疼。是我的手也很疼。来，我看看。来。没事，让佣人找个冰给你敷一下就好。穆哥哥
，受伤的人是我。你看我的脸，你怎么还护着这个傻子？来，声声说，发生了什么？他打我，他还说刷老公娶我是利用我，说我配不上刷老公，还让我们离婚。你就是这么和声声说的？我。明明是他先欺负我的，穆哥哥，他根本不像表面看起来那么傻，他绝对是装的。宋青芷，你最好搞清楚状况，谁才是这栋别墅的女主人，谁才是我穆远庭的太太。穆哥哥，够了，生生，我带你回去看看手，等下就好了。嗯，走吧以后别动手打人了。是他先欺负我的，耍老公是在责怪我打了你的青梅竹马，我不是故意的。跟他没有任何关系，以后有人再欺负你就告诉我，免得把你手打疼。教训他，是穆哥哥娶坏那个傻子老婆阮石生。看，好一个阮石生啊，他居然把你打成这样！走，我去给你教训回来。走，阮石生在哪儿？阮石生在哪儿？阮石生在哪儿？阮石生在哪儿？奶奶，你怎么来了？原来狗真的会叫主人过来撑腰。你就是我的孙媳妇儿，奶奶好，来人，快给我按住他！奶奶，哎，奶奶，袁婷，作为穆家内定的继承人，在凶手还没找到之前，请勿暴露。在没有弄清楚是非黑白之前，就对生生动手，是不是太过分了？是非黑白，亲自脸上这么大的巴掌印，难道你看不见吗？宋青芷被你教纵了，太不懂事了。那呀，也是我看着他长大的。奶奶，要不是当初啊，我们答应跟阮家联姻，青芷啊，现在就是我的孙媳妇了。更何况你俩呀，从小青梅竹马一起长大，难道你就看着别人来欺负他吗？青芷，谁打的你啊？给我狠狠地打回来！快去！住手！打他！打他！住手！五年前，在铜山脚下，奶奶，你在说什么呀？放手，都给我放手！生生是吧？跟奶奶上楼去，奶奶有话跟你说。走。五年前，在铜山脚下。救我的人是你对吧？你肩上的伤啊，啊，我还记得，是当年啊，为了救我时留下的。原来是您啊！为了感谢你啊，我找了你整整五年，没想到啊，今天以这种情形相见。<笑>你是怎么嫁来穆家的？还以一个傻子的身份？我来是为了寻找碧玺珠的。什么？碧玺珠？小心！啊！奶奶，你没事吧？我没事儿，好孩子，是你救了我。你有什么要求啊？尽管提，我一定满足你。孩子，你放心，这个碧玺珠啊，我一定帮你找出来。还有我的身份，也希望你能替我保密。嗯，还好吧？我们婷儿对你还好吧？婷儿啊，你既然跟生生结婚了，就要好好的过日子，你要保护好她。别再让别人欺负他了，奶奶，您不是为我出头的吗？我跟你说啊，你以后啊，没事少往我们婷儿这跑。生生啊，他不会无缘无故的来打你的，定是你说了什么或者做了什么刺激到了他。我呀，就不跟你追究了，少在那儿啰嗦了。奶奶，还有啊
，你俩准备啥时候要孩子啊？我们暂时没有这样的打算。不行，你们穆家的庞子大哥马上就要结婚了，你再不给我抓紧点，小心我收拾你。你到底对奶奶说了什么，阮诗诗？你到底是谁？今天可是回门的日子，也不知道姐姐在穆家待的怎么样了。我现在只希望她能消停一点，别惹恼了穆家，牵连我们。穆总，老爷子现在在公司等你，可以发来了邮件。两年前车祸的主使竟然是，果然是他。邮件什么时候发来的？五分钟前。五分钟前，阮诗诗一直和我待在一起，没有碰手机，难道是我想多了？穆总，好，好，我现在就去公司。我临时有点事情要处理，你自己回门可以吗？没关系啊，帅老公很忙，我可以自己回家的。走吧。你个不要脸的败家玩意儿！你看谁家回门是一个人回来的？你是不是把穆少惹恼了？嗯、你还敢赌、啊啊？阿姨话，阿姨的耳听说，叔叔喜欢妹妹。哎，阮时生，你这个傻子活腻歪了是吧？你怎么一个人回来了？爸，爸，姐姐又欺负我，她肯定是不满意这次替我出嫁，她要毁我容。再这样下去，我就不活了。叶楠可不能毁容，她是我们家唯一的希望。爸爸，阮时生本来就是个傻子，这次他又是一个人回门，穆家肯定不待见他。到时候穆家找我们兴师问罪。说，都在穆家干了些什么？我什么都没做，生生很乖的，帅老公也很喜欢生生的。依我看啊，穆家根本就不在意阮十三，干脆把他跟到小黑屋里面去，让他好好在里面反省反省。不要，不要，不要，不要！我不要去小黑屋，帅老公，你再打过来就给我生生。小贱蹄子，在里面好好反省反省。放我出去！放我出去！我不要他的小黑屋！妈，现在阮时生也嫁出去了，咱们家也少了个累赘，那我的婚礼是不是也该？妈妈可以给你想办法的，把你打造成真正的名媛。真的吗？嗯，就是咱妈妈最好了。夫人小姐不好了，穆先生来了。啊？夫人小姐不好了，穆先生来了。什么？穆先生说他是来接穆太太回家的。不行，那个小傻子现在正在仓库小房子里关着呢。要是被穆远庭发现，可就糟了。那我现在去把他放出来。来，来不及了。穆少，你怎么来了？我还以为你不会来了呢。穆少不是双腿残废吗？他……我来接我夫人回家。他人呢？该不会你没有欺负他了吧？怎么可能？姐姐。他在仓库里玩呢，还没出来。仓库？你确定的是玩的地方？走。哎，你们这哪里来的野猫野狗，这么不讲道理？师生，师生，师生。你们这是这么对待我夫人的？混账东西！我不是让你好好把你爹爷照顾好吗
，你就这样照顾你姐姐的。爸，你怎么能用那个剑？你怎么能忘了姐姐打我？<笑>难道我不该打你吗？还有你，我把你娶回来，就是要好好照顾我的宝贝女儿。你却把她关进了小黑屋，有你怎么当后妈的吗？我，哎，穆嫂，实在对不住，我平常很少在家。我也不知道天天会干出这档子事儿，你放心，这件事儿我是不会罢手的。既然这样，那你们互相二十个巴掌，今天这件事情我就当没发生过。妈，李强，你疯了你！李强，你不要再大声隐瞒是吧？我起来跟你拼呢！妈，阮先生。阮石生现在是我穆衍庭的太太，这由不得别人随便欺负。你们给我记住了，如果还有下次，我会让你们阮家在江城不复存在。你竟然真的为了阮石生那个傻子打我！之前罚他扫厕所的时候，怎么没见你护着他呀？怎么，就是因为他嫁给了穆衍庭吗？不就是一个上不了台面的赔钱货吗？那个穆远庭又不能人道，你何必对他那么动情？穆老爷子最中意的继承人就是穆远庭，你没看见他那腿又好了吗？咱们绝对不能再得罪。可是，行了，你带孩子找鸡蛋缝合脸，这件事儿就这么算了。爸，别说了，你以后你别找你姐姐麻烦。妈，这件事绝对不能就这么算了。阮石生那个臭婊子，找男人当靠山，我一定会让他付出代价。妈帮你，不过现在的当务之急就是要把你的脸蛋演好，不然过两天你怎么去和那个穆景渊相亲啊？穆景渊？是啊，穆景渊虽然是穆家旁支，可他能力出众啊。关键是人还没毛病，穆老爷子。不可能让一个生不出孩子的人来做继承人。你只要拿下了穆景渊，整个穆氏集团以后可就是你的呢。看你们什么？好看。哇！送你。是老公对我真好。那既然老公对你这么好。那你怎么报答我？报答？怎么报答？把你最珍贵的东西给你。什么？最珍贵的东西？嗯、没有人教过你接吻的时候可以呼吸吗？我说说会不说，说说会不吸。<笑>两年前的车祸，原来是金渊罗的手脚，这个狗东西，怪不得他在集团工作那么起劲，原来是在消遣我穆氏继承人的身份，看我怎么把他驱逐出穆家。爷爷，不急。人嘛，总要爬得更高，才会跌得更惨。穆少，对外公布消息，三天后穆家举办宴会，庆祝我双腿康复。是，穆少。穆哥哥，我听说你的腿……穆哥哥呢？穆哥哥呢？我跟你说话呢。这是老公送我的小熊，阮石生，你有什么资格让穆哥哥送你东西？穆少，不下去阻止吗？我倒想看看阮石生会怎么做。妈，给我住手！奶奶，宋清芷，我警告过你，没事，少来我们田儿这晃悠，你怎么就不长记性呢？奶奶，我只是听说穆哥哥的腿好了。我想来看看，这里有生生在，不需要你看，还不快给我滚！生生，你没事吧？没事，奶奶。阮石生，你给我等着，我不会放过你的。
，景渊哥，你不知道莫哥哥娶回来那个傻子老婆有多过分。我不过是听说莫哥哥的腿好了，想去看看，结果他竟然竟然敢把我打出来。好了好了，不就是个傻子吗？哥哥给你出息啊！等过几天，莫氏的宴会，届时我让他成为全江城的小兵。谢谢景元哥，还是你对我好。宴会结束过不了多久，就是董事会票选新任总裁的时候。慕远亭，我倒是要看看你的傻子老婆出了丑，你一个不能人道的废物，还拿什么和我争？这个宋春子啊，真是越来越无法无天了。圣上啊，有奶奶在，稍后啊，你看奶奶不如好好的收拾他。圣上啊，把这个药给婷儿送去。这药味道不太对呀、啊。哎呀，这就是一般的治腿的药。这不，他刚康复嘛，也需要稳定稳定。哎，快去吧。穆远庭，看着我在下面受欺负都不出面是吧？看我接下来怎么收拾你。你拿的什么？药。木奶奶说你腿刚好，需要喝药巩固，让我看着你喝完呢。我不，我我不想让帅老公以后还要坐轮椅，我所以你一定要乖乖喝完哦。嗯你又要做什么？我想跟帅老公玩一个游戏，你一定要好好配合哦。叔叔，你刚才给我喝的到底是什么？是木奶奶给的补药啊，她说能让你身强体壮，很有力气的那一种。叔叔，嗯，你给我解开。木奶奶说了不能解开。不解开也行，我要喝水。阮师生，装傻好玩吗？为什么要装傻嫁给我？那你呢？为什么要装成一个瘸子娶我？我有苦衷。什么苦衷？嗯，你你不是不能人道吗？装的。你可不可以轻一点？好。疼啊！谢谢穆先生今天送我回来。哪里的话，嫣然，青芷是我看着长大的妹妹，她出现在我们相亲的时候，希望你不要介意。我不会介意的。哎呀，嫣然，我对你很满意。明晚牧师举办的宴会，我希望你能来做我的女伴。嗯，走了。嫣然，怎么回事？穆景元亲自送你回来的呀！<笑>快跟妈说说，穆景元是不是看上你了？妈，八字还没你撇呢。他给了我牧师宴会的邀请函，非想让我当他的女伴。好，太好了，你一定要让穆景元爱上你。我们就再也不会看那个傻子的脸色过日子。妈，你放心，我绝对不会让阮时生那个傻子骑在我们头上。啊，这个穆远听，一点都不知道怜香惜玉。老大，你总算是联系我们了，是碧玺珠找到了吗？碧玺珠，我暂时还没有在穆家找到。那是贴身的东西，十有八九啊，就在穆远庭身上。穆远庭的身上我找过了没有？碧玺珠对我来说关系重大，可当初他偷走的时候是为了救他的命。我现在拿走，他会不会？应该不会，老大。那东西本来就是你母亲留下来的东西，就算拿走了，也不是物归原主，穆家没有说不的权利。老大。你该不会是喜欢上莫远庭了吧
。穆家两位少爷竟然同时间来了。哎，你别说，穆远庭的双腿不缠之后还挺帅的。不缠又怎样？还不是个能生。这样的人呀，注定是做不了穆氏集团的继承人的。交给你了。放心吧，吉恩哥哥，我一定不会让你失望的。哟，这傻子模样倒是挺好看的。哇！姐姐，有空吗？我给你带了好吃的桃花酥。这里有好多好吃的，生生不吃桃花酥啊！姐姐。你还记得你枕头下面那张照片吗？那是你和你妈妈唯一一张合照。如果你不跟我一起走的话，我可要叫人丢掉了。我不要丢掉，不要丢掉，生生跟你走，走吧。生生，哎，不如别走呀，他有事儿。奶奶，阮生生，你干什么？今天你就好好享受吧。照片上面我的情友。这小妞傻是傻了点了，但这模样跟身材的确不错。你是谁？不要过来。我是谁？我是穆远庭的大哥。你应该也要叫我大哥哥。咱们玩个游戏好不好？先不要玩游戏，那去找睡老公。不是我玩了游戏吗？贱女人，你没有选择权利。快过来吧。照片上的情友是你弄的，是我又怎么样？我让你体会到做女人的快乐。是我让你体会到的。混账东西！这个是你说的。什么是？哎哎、还不赶快阻止你个混账儿子！要是婶子出了什么事情，我我穆家的财产一笔家账。谁也别想得到，孩子，我不这里去，这里去。嗯，金元哥哥，金元哥，你不是傻子啊？啊？我有说过我是傻子吗？傻，我杀了你！啊哦，穆锦安，跟杀手榜上的人叫嚣，你活腻歪了。哎哎，我跟你，阮嫣然。你干什么，阮嫣然？我给过你那么多次机会，可惜你不珍惜呀、啊！姐姐，姐姐，我错了。贪心不足蛇吞象，你害过我那么多次，现在居然还想让我声名狼藉？世界上怎么会有你这么恶毒的女人？嗯、你给我说什么？你不是想用情药害我吗？不如你也尝尝看呀、啊。姐姐，我错了，我再也不会了，求你放了我！金元哥哥，金元哥哥，我们珊珊身上还真是有太多惊喜呢。先别说话，我是真的被下了药。珊珊，珊珊。你，哎，我晕了，我晕了，怎么办？怎么办？人生的小贱人，不仅装傻，还把你给他下药似的，公之于众。行了，爸，别转了。秦渊啊，你可得赶紧想想办法，不然你老爷子把你除名了。哼，老爷子，老爷子不还没醒吗？既然没醒。那就让他永远的别醒。什么？
只要老爷子不洗，我们就能以他的名义立下遗嘱。这更不是，不都是我的吗？阮嫣然，那个你怎么办？现在只怕是整个江城都知道你和他睡了，睡了就睡了，怎么还指望着我娶她不成？爸，咱们现在当务之急是老爷子和遗嘱。好，我知道了。怎么了？老爷子晕倒后，直没有醒，奶奶急坏了，我得去看一看。我和你一起去。景渊哥，我第一次都给你了，你不能不要我。小贱人，就我没找你的麻烦，你反正都找我的，啥意思？你对吗你？穆景渊，你不能这么对我。奶奶，哎，这是胡老，你先让他看一看。啊，哎，好好。胡老，这老爷子他到底怎么了？哎呀，他本来情况就不太好。这次由于啊急火攻心，恐怕是醒不过来了。奶奶，胡老，我不管你用什么方法，一定要救老爷子，否则我让你们全医院陪葬。我会尽力的。奶奶，这是第一医院的院长，啊，您放心，他救老爷子一定没问题的。住手！你这一针下去，老爷子怕是再也醒不过来了。阮世昌，你算个什么东西，也敢在这里指手画脚？胡老可是第一医院的院长，他救不了老爷子，难道你还能救了？如果我说我可以呢？怎么了？哎，我我不知道啊，我这个腿怎么突然没知觉了？我这腿有感觉了，哎呀，能动了。对对，让珊珊来试试。哎，奶奶，不行啊！这阮师生虽然不傻了，但也不能拿老爷子的生命开玩笑。我觉得，咱得让胡老来啊。就是啊，奶奶，胡老可是医界泰斗级人物，他救老爷子总比阮师生救靠谱吧？不，就让珊珊来。奶奶，这要是万一出了什么事，如果出了什么事情啊，我自愿退出穆家继承的进学。放心，纸，有我在。穆哥哥，住嘴！我相信他。这不是急火攻心，而是中毒。哎，师生，你能看出他是中的什么毒啊？这是一种慢性毒药，一开始会让人变得嗜睡，到后来侵入五脏六腑，直到最后在睡梦中死去。对对对，他前段时间就一直睡不醒，公司那边事儿啊，他都没去处理。春生，你可得救救你爷爷呀！放心吧，奶奶，我现在给老爷子排毒，他很快就会醒过来。嗯，不过如果想清除毒性，还需要时间。婉婷，爷爷，我在。我虽然昏迷了。但你们说的话，我都听见了。是深深救了我，好孩子。我们穆家没有你做儿媳妇，是我们穆家的福气啊！哎呀，爷爷，你终于醒了。这段时间担心死我了，哎，要不是我被贱人设计中了药，哎，你受苦了。深深说的，我不是受刺激，是中毒。哦，这段时间我要在家好好的调养身体。我，燕婷，今天公司的事情就全权交给你了。爷。
，您放心，公司有我呢。珊珊，这段时间你就给我在老宅子陪陪我这个老头子，好不好？好。阮时春那小贱人还真有两把刷子，连老爷子中了我们的慢性毒药都能看得出来。不过，老爷子现在似乎还没有怀疑到我们头上，不然也不会把公司一半的事情都交给你了。老爷子必须得尽快除掉，以免夜长梦多。可老爷子把阮时春留在老宅里了。景元哥哥，你怎么想起来给我打电话了？你不是想让我娶你吗？我给你个机会，只要你帮我除了阮时珊，你会是整个穆家未来的女主人。爷爷，吃点橙子，补充一下维生素，会促进排毒的。好孩子，你刚结婚不久，我就把你留在老宅子陪你走。你不会生气吧？不会的，爷爷。生了才不是那种心思复杂的人，你呀、啊、就放心吧。哎，对了，青子呢？哎，我也纳闷，会不会是刚才受了刺激回宋家了？哟，老大，怎么突然间这么感冒？穆老爷子中了食毒，查查最近食毒卖给谁了？就是你半年前研制出来的食毒，迄今为止只卖卖出去一单，是穆雷。穆雷，穆景渊的爸爸，哼！真的要这么做吗？可是我害怕。不那么做，你永远都不可能嫁给穆远庭。宋清池，你好好想清楚吧。怎么回事？你、你们……珊珊，穆哥哥，还不把他给我穿上衣服，滚出去！说，这到底是怎么回事啊？昨昨天晚上，我想来和穆哥哥告别，谁知道穆哥哥喝醉了，把我认成了阮时生，然后我们就……就……混账东西！你确定我们两个睡了？穆哥哥，你这是什么意思？我好歹也是宋家大小姐，难道会拿自己清白来做文章？穆远庭，你太让我失望了。珊珊，珊珊，穆哥哥，奶奶，我。马上给我调出中山路皖南方向的所有道路监控。老大，那就别说了，这小娘们倒是有几分姿色的。真的，谢谢老大。事已办妥了，怎么了？你之前让我解决掉阮时珊的事情，我已经完成了。行啊，怎么办到的？不过就是利用了一下你的亲侄妹妹，让她跟莫远庭睡了一觉，然后再把阮时珊从老宅里面引出来，在满空杀水井之后。啊啊嗯、王子，起来起来，老大，老大
了，我先去了。早点起，别耽误工作。明白。我认识，我是没让你快乐的人啊！哟、哦，戴伟，你说你在临死之前还能享受一把人文之乐，你也值了，真的，你值了。呀，知道我是谁了你就敢动我？哟，你是谁呀、啊？你不就阮家那个傻子吗？啊、哦，我忘了，你还嫁给了穆少。知道我是穆太太，你还敢动我？你就不怕穆家报复你？你觉得穆家还能找到这儿来吗？这样吧，你把我伺候好了，说不定我还能给你个痛快呢。穆生，据道路监控显示，杨祖夫人的车子停在了南城麻将馆外。是是，等我。是是，等我。啊！啊！谁害你的？老大哥呀！你他妈找死的，住手！有点太吓人了，今天被吃了几刀。莫远婷，我中毒了。莎莎，你别怕，我马上带你去医院。来不及了。只会医术吗？我相信你。穆远婷，那晚你和宋清池到底做了什么？珊珊，那晚什么都没有发生，我已经查清楚了。是，是。远婷，远婷，远婷，远婷，你别吓我！远婷。你醒了，你真是个傻瓜，怎么能用嘴吸呢？那可是毒，你就不怕死啊？我不怕死，我只怕你离开我。叔叔们，你相信我，我和宋清池真的没有睡，我已经找人调查过了，我的房间里面有迷药的痕迹，而且监控也拍到了，就是宋清池给我下了迷药，然后他走进来的，而且，而且我也检查过我自己了。我真的没有和他过。好好好，我相信你了。开短信，注意伤口。叔叔，我们可能要在外面多待些日子了。好，参与绑架和刺杀我的人，一个都别留。怎么办？人没杀成，老大还受伤了。阮嫣然那边没办法给咱们借尾款了。你是谁？杀你不得！你说什么？爷爷，我求求你了，你就让穆哥哥娶了我吧！我要是现在这个样子回了宋家，会被我爸打死的。有。有。这怎么了，景渊哥，快帮我劝劝他们吧！我真的不是故意的，但事情已经发生了，穆哥哥要了我的身子，总不能不负责吧？远婷呢？哎呀，婷儿啊，去追生生去了，这都好几天了，家也没回，公司也没去。现在这公司事儿一大堆，你说远婷迟迟不回来。公司的事情，暂时都交给你做主吧，你就看着办。等远婷回来以后再说。张姐，这是给老爷子的药。对呀，你说少奶奶开着偏方啊，老爷子吃了这精气神啊，一天比一天好。哎，张姐，我记得您孩子是要上初中了吧？对呀
，我给您孩子争取到一个市一中重点名额。那，这是那个校长的联系方式，您联系一下。哦、哎呦，好，哎呀，麻烦了。还不行了，要立了遗嘱，还给律师给了一笔金。之前不是说我老爷子也好了吗？刚就，这是谁知道的？这几天又传来各种公司，就是没有立遗嘱，这公司的生意不好。这律师恐怕是要变尖了。软石身，就算你不傻了又怎么样？不一样的被我踩在脚下，以后我就是整个牧师集团的女主人。喂，你说什么？九元哥哥，嗯，我去上厕所。阮嫣然，别怕，九元哥已经给老爷子下毒了，他活不过几天晚上的。就算阮石生回来了，也改变不了什么。是吗？你，你怎么在这儿？上哪儿去了？跟我进。姐妹，要不？冉冉，我警告你，你不进院不是非你不去。你今天要是坏了我的大事，我要你们阮家的命。可是，姐，警员哥，想来昨天晚上大家都收到邮件了。那我就长话短说。老爷子不行了，穆延亭又消失不见。目前整个公司都是一旦我儿穆锦渊，锦渊哥，快让你爸别说了。要想成为牧师的女主人，你就给我闭嘴。昨天晚上，老爷子立下遗嘱，从今往后，我儿穆锦渊。将是穆氏集团的继承人，不可能啊！老爷子不是一向最看重的穆远亭吗？怎么会让穆锦渊继承集团？怎么，你想看看，这是不是老爷子自荐？穆远亭为了一个女人消失数日，他的心里根本就没有公司。像这样的人，怎么可能配成为公司的继承人？除了远亭。还有谁配？老爷子，你，你没死？怎么，我没死，让你很失望吗？爷爷，狮子，你可回来了！我真怕，你不要我这个糟老头子啦！您的药还没去除，我不会走的。好，<笑>亲子那事儿，他和远亭各执一词。我一定会找他清楚，给你个交代。老爷，喝药。等等，这药被人动过手脚。不是我，不是我。我的药一直都是由你亲自煎熬的，你说，谁还接触过这个药？是景渊少爷，是景渊少爷。给我下毒。查找遗书，吴元杰，你还有什么事情是你做不出来的？老爷子，您说我下毒有证据吗？谁说没有证据的？阮嫣然，别怕，景元哥已经给老爷子下毒了。就算阮石生回来了，不是我，不是我，不是我。不穆景渊，不要再做无谓的挣扎了。是，是我下毒。怎么样？你们想夺回公司？别忘了，整个公司百分之八十的董事都是我的人。就算没有遗嘱，我也是穆氏集团的主人。穆远庭，你不是我的对手。要不这样，你跪下。把我的鞋舔干净，我考虑给你条。你确定吗？是意思。你现在问一下，看看还有谁
与支持。李总，张总，怎么回事？拿钱不办事？穆警员，两年前给我车子做手脚，导致我车祸的人是你吧？杀人未遂。够你吃两年牢饭。你觉得他们会支持一个注定吃牢饭的人吗？你怎么会有这些？当然是百乐门的主人告诉我的。吴警员，你涉嫌故意犯罪，给我们走一趟。啊，不是，带走。奶奶，爷，求求你，爷，求你了，我不和远庭争了。远庭不没有孩子吗？等我养了过，我过继给他。爷，救我爷！谁说他不能生的？不过就是为了调出你这个真凶，所使用的伪装罢了。穆景渊，你可真是天真啊！森森说的没错，你们不要误会。不过，在带走他们之前，我要宣布一件事：自今日起。穆雷二人自穆氏家谱中除名，从今往后，但凡再与他二人有所往来的人，都是与我穆氏为敌。带走，爷，爷救爷！姐姐，我的好妹妹，为了感谢你提供了一份证据，你买通凶手要索我命的事儿，我暂时就放过你了。我怎么知道的？当然是他们死之前告诉我的。你都知道了？知道什么？知道你是百乐门的人，知道你和我结婚就是为了避喜猪。参与绑架和刺杀我的人。一个都别留。穆少，您书房的监控设备已经修复了。五年前在桃山脚下，救我的人是你，对吧？啊，你记得的伤我还记得，是当年啊，为了救我时留下的。原来是你啊！为了感谢你啊，我找了你啊，整整五年。你怎么嫁来穆家的？还是？用一个傻子的身份，我来是为了寻找碧玺珠的。碧玺珠，穆太太，你真的不打算跟我解释一下你的真实身份吗？你真的不打算跟我解释一下你的真实身份吗？穆远庭，我虽然现在不能跟你解释，但你相信我，我不会伤害你。所以，你觉得什么都不跟我说？我就能放心吗？我没有。生生，我们已经是夫妻了，我觉得你有跟我坦白的权利。你到底是谁？白乐门。K。果然如此。我嫁给你，的确是为了碧玺珠，因为碧玺珠不仅是我母亲的遗物。更是能号令整个百乐门的东西。你不就是百乐门的老大吗？自从我师傅离世后，我虽然接替了他的位置，但百乐门各国始终人心不齐。生生，我只要你一句：如果你得到碧玺珠，你会离开我？我不知道。哎，穆远庭，你慢点儿。任世昌，你要碧玺珠，我可以给你，但我对你有个要求。什么？别离开我。妈，我们都猜错了，阮世生不但不是个傻子，他身外不一般。这次穆锦渊入狱了，他不会放过我们的。他一个乡下养大的，他能有什么身份？他亲口跟我承认的
。这些年来，他一直都是在装傻。他从乡下回来，和莫远婷结婚，一定是有阴谋的。不行，我们不能坐以待毙。如果真的是这样，那阮世生是真的不能再留了。你有没有什么好办法？有一个，宋清池，这次行动一定不能暴露。你要去哪？我就是单纯想去吃饭而已。就只是这样吗？当然，我想好了，以后我哪都不去，就待在你身边。送你。碧玺珠已拿到。树龟，穆穆太太该不会是拿到碧玺珠之后，就让傻子怎么逃跑好吧？没有，我是在想，穆先生是什么时候喜欢上我的？想知道？当然，毕竟我们结婚的时候，你可是把我当傻子了，那肯定是十分不喜欢的。那你吻我，我就告诉你。你可真不害臊。那如果穆太太不愿意的话，就当我没说。反正我们快饭也快吃完了，我们走了。穆先生可要说话算数，快回答我。大概是觉得最开始跟我结婚的时候就不太一样。有吗？我怎么不记得？你当然不记得了。那个时候我眼里只有碧玺珠，他对我上下其手，还说。要给我生猴子<笑>什么？宋清芷怀孕了？诸位，借着今天商业会谈的机会，我要公布一件事：我的小女宋清芷怀孕了，孩子宋启，正是乌氏集团的穆远婷。今天我公布这件事，就是因为穆氏不对小女负责。我作为一个父亲，自然要为我的女儿讨一个说法。穆太太，请问您知道宋清水小姐怀孕的消息吗？穆少，请问您和宋清子小姐在这多久了？是无缝衔接吗？穆少，您会因为宋清子小姐怀孕而选择离婚吗？和宋清子没有任何的关系。我和我的太太关系非常好，有没有让你过来陪葬？苏南小姐，不要再介入我和远婷之间，求求你，求求你放过我肚子里的孩子。干的不错啊！你确定我这样就能嫁给穆哥哥吗？我听说他们已经在调查那天晚上的事情了。你看着吧。穆家的股票已经在走下跌路了，他们撑不了几天的。再过几天，他穆远婷会求人家。可是，可是万一他们要验血怎么办？那天晚上，我只是在穆哥哥身边躺了一晚上，可什么也没干，怕什么？不管。你怎么来了？我来是想劝你，宋清晨，回头是岸。你以为我真的找不到证据？这些天是我在给你寄的。你你怎么会有这些？我不光有照片，还有，你想听听看里面是什么？啊！你去找宋清城了？你怎么知道？你催宋清芷的时候被狗仔拍到了，现在网上闹得沸沸扬扬，而且据报道，宋清芷不是。我手里有证据，他居然还敢。什么证据？其实，在我发现宋清芷从你床上醒来的时候，我就觉得事情不对劲，就一直派人暗中调查他。在宋清芷晕倒的时候，还在他身上看了几滴血。确定我这样就能嫁给陆哥哥吗？我他们已经在调查那天晚上的事情。看着吧。
，穆家的股票已经在走下跌了，倒撑不了几天。再过几天，他们穆远庭会求着你嫁给。原来是软绵绵之事，我就说以宋清芷那个脑子，怎么能想出这样的计谋？嗯，我这么了解你的亲妹子吗？哦，你很了解你的青梅竹马吗？他不是我的青梅竹马，只不过小时候两家关系比较好，见过几面而已。宋清芷那种空有其表的嚣张蛮横的，去看看。那个女人，只有你。哼，好啦，你赶紧想想办法吧，不然牧师集团股票跌停，你可就要破产了。破产就破产，媳妇儿，不要吃软饭。你最好是有重要的事情，否则我……我，我说，宋先生跳楼。穆哥哥，宋先生，你这是干什么？赶紧给我下来！穆哥哥，我喜欢了你十年，你为什么就是不肯接受我？宋清晨，先下来。有什么，我们可以慢慢说。你别过来，你过来我就跳下去。你别过来，你过来我就跳下去。过来。我和你没什么好说的，所有人都走。你这个人是谁？不服的。我求求你，你求求你，好好劝劝青芷，她可是我捧在手心里的女儿啊！我,我知道，开发布会的事情是我做的不对，可是我不心让我女儿吃亏呀、啊！这件事情结束之后，我立马领着青芷出国，绝不打扰你们生活。行，先救救她。宋叔，你快起来。我会救你的。我来了。为什么要这么做？假装流产博得人们的同情。你以为你这么做就能将黑的变成白的？你以为我想吗？我没有办法。到底发生了什么事？你别过来！我没让你过来。好，不过来。到底发生什么我没有办法，我真的没有办法。是谁在逼你？阮嫣然。别过来！别过来！宋先生，我可以帮你，只要你愿意相信。但是说，我错。我对不起你，我欠你的，我下辈子再还给你。爸，是女儿不孝了。青芝啊，我的青芝啊，你到底和他说了什么？他不就是喜欢穆远庭吗？你至于逼着他跳楼吗？阮时珍。你一个毒妇、啊，苏叔，你先冷静一点。你让我怎么镇定啊？死的那是我的女儿啊！莫远庭，我知道你不喜欢青芷，所以我一直不同意青芷嫁给你。可是你们必然是从小一起长大的，她被别人害死了，你难道一点都不作为吗？苏叔，此事另有蹊跷。你给我闭嘴！阮师生，就是你害死我的女儿！如果你不刺激她，她能这么坚决的跳下去吗？阮师生，你事先故意杀人，跟我们走一趟吧。这件事与他无关，那也要公事公办。好，跟你们走。师生，这件事总要弄清楚。穆远庭，我现在把我的命交给你。看你能不能找出证据，证明一下心情。哈哈哈！你到
到底想干嘛？有本事你就杀了我！阮时珍死之前，宋家还是有点的。为啥？真为我好，就给我一百万，让我跟我朋友出去创业？不可能，爸已经明确拒绝过你了。那就不用管我。小然，我说了，宋清芷跳楼这件事情跟我没关系。你要是再不放人，我就告你诽谤了。阮小姐，你的嫌疑还没有洗清楚，看你的态度这么强硬，那就辛苦你完事了。打开后注意网。沈村长绝对不会逼清者跳楼，他呀就不是那样的人。这件事，以前是有人专门受得起，叫陷害沈村，是吧？沈村现在在警的身上不,不好过呀。你找人进去盯着，保证夫人的安全。是，不少。明天，你打算怎么办？需要我和宋家交涉吗？宋家现在不决定了，我决定伺候。对了，昨晚在天台，我没有看到宋然。宋然是青芷最疼爱的弟弟，青芷要跳楼，他不可能没有选择杀死。燕然去哪儿了？怎么这几天都没见到？赫然，赫然出去旅游散心去了。穆萨，穆萨，森森现在怎么被抓走了？什么？被抓走了？我过来，温馨找证据。证据？穆萨，你什么意思啊？这个是谁？宋然，宋清史弟，已经失踪三天了，最后见的人。宋嫣，所以宋嫣然在等。我不知道啊，顾少，就算他最后见到一个人是嫣然，那也不能说你什么呀。难不成是嫣然绑架了他，以此来威胁宋清子跳楼吗？我什么时候说过你宋清子？我我瞎猜的。对了，还有一件事情忘记告诉你，宋清子跳楼前给我发了一个密信。你得把宋嫣然交代一清二楚，所以需要我把他送到警局去。穆少，我我听不懂你在说什么。既然听不懂的话，就算了。对了，别以为不告诉宋嫣然下落，找不到他在。别忘了，在海城，是穆家说了算。穆总，你躺上车了。跟上去。好。最后再给你一次机会。那你们俩找人，弄死阮时珍。干什么？女人。短信和电话的效果，应该差不多了。你你怎么不好了呀，妈？你说过没事别来找我呢。有事，有大事。顾云天已经发现是我们对宋清子动的手了，而且而且他还有证据。哈哈哈女人，你完了。闭嘴！听说，听说是宋清子跳楼之前给他发了一封密室邮件。密室邮件？不可能，宋清芷在医院的时候一直在我，她根本没有机会接触通讯软件。啊，你这么
子了。我的小姐是要去的。小姐是要去的。小冉，你没事吧？没事。你是怕害死了我姐，你一定不能放过她。冉嫣然，你好大的胆子！陆少，快让我求求你，你放过嫣然吧！杀不了我，你杀我。想知道的事情就永远没有人告诉他。<笑>没什么。让嫣然拿我手机给我爸发短信，就怕我爸现在已经派人对监狱里的阮诗诗动手了。什么？杀了人才对，其实也没什么，就是一把刀，一个脖子上，不疾不厉，他甚至都没有跟你。救命啊！他是杀人犯，我们不要杀人犯关在一起，放我们出去。王先生，出来吧，可以回去了。大哥，你是不是搞错了？对呀、啊，他不是杀人犯吗？怎么能随随便便把一个杀人犯放出去啊？把嘴闭上！是啊，哪里有受伤吗？受。没事，我们回家。查出来了吗？到底是谁做的？是阮嫣然，我已经把郑玉凤和警局了。石娇，如果你想他死，我绝对不会让他多活一秒。不行，他还不能死。为什么？当年，李唐和阮嫣然为了上位，杀死你母亲。年纪太小，只能装疯卖傻，保得平安。后来，我被赶去了乡下，始终无法得知，他们把我母亲葬在哪里。没了，没人查出。时间太久远了，况且这件事情连我爸都不知道。远婷，我要见李唐。我也去。你怎么来了？我不想看到你。我来，当然是来审问你。毕竟我手里还有一个能让你和你女儿被判死刑的证据，对吗？你想给你死去的吗？说吧。什么道理可以放在哪？告诉我，我或许可以放你。真的。<笑>阮诗诗，你做梦！看来，只有先想办法找到阮嫣然了。现如今，李唐去阮嫣然顶罪，阮嫣然逃跑，不知所踪。我的手下还没有找到他的下落。只要他没有离开海城，就一定能找到。老大，给。还会这个？总要什么都会一点，才能活得下去。找到了，宾馆。哎，什么？带上我
不用了，有远婷陪着我就好。软烟人穷途末路，先不起这风。碧玺珠，我要你们拿着碧玺珠去全球各地的百乐门走一圈，整治风气。是。嫣然，你知道吗？我喜欢你很久了。<笑>你想到什么办法了？哼<笑>，是这样的，我在监狱有几个朋友，我叫他们帮忙里应外合，让这样普通小阿姨接走。<笑>可惜、啊，我我你你怎么找着的？找到你还不容易？如果你想死的话，就给我滚！我我我这就滚！张峰，这个混蛋！叫做什么？我妈被葬在哪里，你知道吧？你说，我就放你。你要是不说，我就让你和你监狱里的你妈一起死。东山，我们在东山。带路。别想着跑。知知道了，就就在这里。妈，我终于找到你了。软烟人跑了，要追吗？不用了，报警吧。喂，警察吗？阮诗诗，骗我！夏雨，我们赶紧离开这里。叶婷，叶婷，你别吓我！叶婷，叶婷。一定要冲出！你怎么样了？我爷爷，我奶奶，对不起，远亲是为了救我才。哎，傻孩子，你是婷儿的媳妇，她救你是应该的，别太自责了啊！老郭，就怪这个不干主，你奶奶。你看你这身是脏的，哎，我带一套换洗衣服，一会儿啊，你赶紧给换了，别感冒了啊！不，我要在这等远婷出来。哎，医生，我丈夫情况怎么样了？这个已经脱离生命危险，但后续的话还需要好好的经营。谢谢，谢谢啊！先生啊，远婷现在没什么大碍。就走了，这儿就交给你了。好，穆爷爷、穆奶奶，你们放心吧。辛苦了，看来呀、啊，以后咱们不用瞎聊了，报仇孙子的事儿指日可待了。你醒啦，远婷，你又救了我一命。虽然你是我媳妇。夫人呢？刚才在厨房呢。你怎么在外面啊？我去找兔子了，就把自己关在外面。怎么这么凉、啊？这边有什么？桂林子吗？是。我们该做的不该做的工作，我们是不是都做不？你快放我下来！放心，我不弄。你先洗澡，我要佣人给他准备个小窝。
。你也喜欢兔子啊？顾先生有洁癖，所以不喜欢在房间里养兔子，也不允许其他陌生动物出现在别墅里。那你？你不喜欢兔子，你的确也有洁癖。不过，如果他是你养的话，那他就是你的。你的意思是你该养他了？太好了！先生，我去吹头发。常吹头发对头发不好，以后让我来帮你擦头发。这样，今晚可以。你还受着伤呢？没关系。